。对我想要写给我女儿，但是在她三十岁的时候。呃，写信的对象是写给我的初恋情人。哦，我这次是写给二十岁的时候的自己。好，写给我呃过世的父亲。这封信是想要写给我的旧家，所以我想要告诉他，不管这未来这二十七年发生了什么，我希望他记，永远记得我在他三岁时候的这份心意。他会是我心中一个很重要的一个角色。他好像虽然已经离开，却好像从来没有离开过。希望跟自己的这个对话，也许也可以给我的女儿或者是其他的年轻人一点点的。呃，叮咛或者是帮忙。呃，因为我觉得，我觉得我欠他一个道歉。对，就是我之前生活的家。对，因为我们家在两年前的时候搬家了，但这个旧家其实我们一家人五个人住在那边已经二十几年了。书写对我来说是一个自我沉淀，然后关照的一个过程。呃，不论生活在工作上，我会拿笔写字的时候，大部分是想法特别混乱的时候。对我来说是一种沉淀。呃，因为以前可能已经很久没有这样的习惯了。我记得我小时候，只要遇到什么呃不开心的事情，我只要晚上呃把它写出来。其实写完的当下，我立刻就可以得到很大的释放跟舒缓了。当我们在写字的时候，你用的墨水、你的字迹、你的力道，其实都跟这个人会产生一种很深刻的的连接。他的到来给我无法想象的勇气，对，所以，但我希望他永远记得，就是这份超越我自己生命的爱。那我想把这些经历告诉。当时还年轻的我，就是我可能会经历的一些事情，但是我也希望他同时不要失去前进的勇气。可是当你在跟自己内在对话的时候，你是需要沉淀下来的这种状态，又特别你想要把你的心情传达给对方的时候，我觉得书写其实是一个相对非常好的表达。我觉得应该是是时候要把我呃，要把我对我爸的愧疚放下来。因为我觉得人生要不断的走下去，那我不能一直活在过去。呃，我觉得，我我觉得可以利用这一次的机会啊，呃，当做是一个告别过去的契机。写这封信的当下是一种回顾，可能十年、二十年前的心情。可是写完之后，重新再去想，我觉得心态变了很多。其实写信的过程就是一个自己。的整理，自己在跟自己说话，它并不是，也许它的收件人不是那么的重要，而是你自己到底要怎么样去讲一件你曾经经历过的事情。所以我想说，我刚好利用这个机会，把我想对我爸讲的话呢写下来，告诉他，很珍惜跟他一起长大的时光。等于说我我自己会觉得那个过程没有好好的道别。所以这次想要写信的时候，是想要把对象当成一个空间，然后整理一下我对于呃小时候在那个空间生活的回忆，这样子。也有点像是把当初没有跟他讲的话，跟这么多年来累积的一些心情跟他讲，然后好像有一些话写出来以后，他似乎也就会知道。一方面也是也很想跟那个空间说声谢谢，就是就是好像因为他，所以我才可以在人生很重要的一段经历，就是跟家人最紧密的时候，可以靠得这么这么近，去跟自己对话，整理这些忧虑，然后并且抒发出来。我其实写完之后，我自己心里是轻松很多。